বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের ক্ষণ গণনা চলছে মাঝে আর একটা দিন তৃতীয় স্তরের নির্ধারণী ম্যাচের পরই রোববার অল ইম্পর্টেন্ট ফাইনাল রাত নয়টায় মেসি এমবাপে দৈরথ তবে মেসি খেলতে পারবেন তো বা ভারান সেন্ট্রাল ডিফেন্ডাররা ফ্রান্সের সবাই শুনছি ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত কি হবে আসলে এই ফাইনালের সেই সব কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই ডিবিসি ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো মোট দেশে বিশ্বকাপে প্রেজেন্টেড বাই সাই পাওয়ারটেক পাওয়ার্ড বাই মোস্তফা ডোর্স যথারীতি আমার সাথে আছেন তিনজন আমি নাবিল কায়সার আমার সাথে আছেন সাবেক ফুটবলার পিঙ্কি আমাদের সাথে আছেন বিপ্লব ভট্টাচার্য সাবেক ফুটবলার এবং আমাদের সাথে আছেন চুন্নু ভাই আশরাফুদ্দিন চুন্নু আমরা চুন্নু ভাইকে দিয়ে যদি শুরু করি যেটা একেবারে শুরুতেই বললাম মেসি হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছেন যদিও এটা খোলাসা করছেন না লিওনেল স্কালোনি তিনি বলেছেন মেসির খেলা না খেলা নিয়ে তিনি কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছেন না তারপরও একটা ইনফরমেশান দেওয়া জরুরি অনুশীলন মেসি করেননি এই ধরনের ইনজুরি অবশ্যই লিওনেল স্কালোনি বলবেন না যে মেসি খেলবেন কি খেলবেন না তারপর কি মনে হয় এগুলো কি মাইন্ড গেম বা স্ট্র্যাটেজির অংশ কি না না আসলে এটা তো ফাইনাল ম্যাচ এই ফাইনাল ম্যাচের আগে আপনাকে অনেক কিছু তারা মানে সাবধানতাভাবে চলে অর্থাৎ ম্যাচের আগে প্র্যাকটিস করা না করা খুব একটা ম্যাটার করে না কিন্তু বিশেষ করে এই ফাইনাল ম্যাচে মেসি আমরা শুনে আসছিলাম প্রথম থেকে বলছিল যে মেসে হ্যামিস্টিংয়ে একটু প্রবলেম আছে ওইটা নিয়েই খেলছে লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ওরকমভাবে ব্যথা পায়নি লাস্ট ম্যাচে ম্যাচের শেষ ভাগে সম্ভবত তিনি এই ইঞ্জুরিটা বাড়িয়েছে না হয়তো বাড়িয়েছে বাট যে সে এই ইঞ্জুরি যদি থেকেও থাকে তারপরে যে ফুটবলটা সে খেলছে এই বয়সে যে ফুটবলটা টেনে নিয়ে গেছে এবং লাস্ট ম্যাচে যে পারফরমেন্স দেখিয়েছে আমার মনে হয় না যে হ্যামিস্টিং খুব একটা প্রবলেম পড়বে সে তবে তাকে একটু রেস্ট দিয়েছে যেন আগামী কালকের ম্যাচটা খুব ভালো খেলতে পারে আর এই সময় এই গ্যাপের সময় কিন্তু ওই প্র্যাকটিসটা হয় না যে প্র্যাকটিসটা সবসময় দরকার এই প্র্যাক্টিস যে খেলার মধ্যে তো খেলাকে মাইন্ডকে ফ্রেশ করার জন্য ফিজিক্যালকে টিউনিং করার জন্য রাখা হয় অর্থাৎ তাকে রেস্ট দিয়েছে আগামী ম্যাচটার জন্য ভালো খেলে এবং সেই জন্য রেগুলার খেলতে পারে চুনু ভাই তাহলে কি আপনি আসলে বলছেন যে মেসির একটা ইঞ্জুরি তো শুরু থেকেই ছিল মাঝখানে তিনি বিশ্রামে ছিলেন বা অনুশীলন করেননি সেই কারণেই এই বিশ্রামটা নাকি আমরা যতটুকু শুনছি যে শেষ ম্যাচের শেষ দিকে তিনি হালকা আরও একবার সেই জায়গাতে আঘাত পেয়েছেন এবং হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরি সম্পর্কে যদি একটু দর্শকদের জানাতেন যে হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরি কি সেরে উঠতে কতটা সময় লাগে বা এটা নিয়ে কি খেলা যায় কি না আসলে হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরিটা খুব বিশাল বড় একটা ব্যাপার কিন্তু হ্যাঁ পিছন সাইডে যেটা হয় মাসেলসে এটা যদি সিরিয়াস হয় সে কিন্তু খেলতে পারবে না ইম্পস হাঁটতেই পারবে না হাঁটতেই পারবে না নড়াচড়াই করতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না খুব একটা বেশি বড় ইঞ্জুরি হয়েছে অর্থাৎ হালকা লাগাতে এই হালকা লাগাতে কি হলো তাকে যদি ঠিক মতো বিশ্রাম দেওয়া হয় ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট করা হয় সে কিন্তু রিকভারি করে যাবে তা আমার মনে হয় না খুব একটা বেশি সিরিয়াস আছে যার জন্য আমি আশা করছি যে নেক্সট ম্যাচ ফাইনাল ম্যাচ সে ভালো খেলবে এই বিশ্রামের পরে কিন্তু সে আরও জেগে উঠবে বিপ্লব ভাই স্কালোনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি সব স্পেকুলেশনে আসলে চলছে যেহেতু তিনি অনুশীলন করেননি চুন্নু ভাই বললেন যে বিশ্রামের জন্য আসলে অনুশীলন না করতে পারেন এবং একটা চোট তার আগে থেকে ছিল যেটা আমরা একটু আগে আসলে কথা বলছিলাম এই ধরনের ইঞ্জুরিতে কোনো গ্রেড আছে কিনা গ্রেড ওয়ান টু থ্রি কতটা সিরিয়াস বা যত ইঞ্জুরি থাকুক আপনি কি মনে করেন এই বিশ্বকাপ ফাইনালটা মেসি মিস করবেন দেখুন এটা এই ইঞ্জুরিটা কিন্তু গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি আছে গ্রেড ওয়ান হলে ধরেন নর্মালি হয়তো একটু রেস্ট নিলে ধরেন থেরাপি বা অনেক আধুনিক ট্রিটমেন্ট আছে খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায় আমরা যদি দেখি সৌদি আরবের সাথে ম্যাচটার পরে কিন্তু সে ইঞ্জুরিতে পড়েছিল এবং বলেছিল যে নেক্সট ম্যাচটা হয়তো মেসি মিস করবে কিন্তু দেখেন মেসি আর্জেন্টিনা দলের জন্য কতটাই ইম্পর্টেন্ট এবং মেসি মাঠে থাকা যে কত বড় একটা পাওয়া একজন কোচের কাছে সো এটার প্রমাণ কিন্তু অলরেডি দিয়ে দিয়েছে আপনি আর্জেন্টিনা এই দলটাকে দেখেন আগে আমরা সবাই বলতাম যে দু হাজার চোদ্দো বা দু থেকে তার শুরু সো আমার মনে হয় যে সবাই বলতো যে মেসি নির্ভর একটা দল আর্জেন্টিনা কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড কাপে সৌদি আরবের পরে ম্যাচগুলো যখন আমরা দেখছি হারের পর থেকে প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু সে কি বলে এক্সেপশনাল ম্যাচ খেলে বের করে নিচ্ছে এবং তার সাথে সতীর্থ খেলোয়াড়রা কিন্তু তাকে অনেক সাপোর্ট করছে যেটা আগে দেখিনি তো আমার মনে হয় যে মেসি হয়তো হ্যামিস্ট্রিং ইঞ্জুরি কথা বলছে হয়তো আমার মনে হয় গ্রেড ওয়ান হতে পারে এর বেশি না হয়তো এক দুই দিনে এটা ঠিক হয়ে যায় সো এত বড় দখল গেছে সেই ফাইনালে আগ পর্যন্ত সো এই দখলের জন্য একটা রেস্ট খুব দরকার ছিল আর মাইন্ড গেম হয় ম্যাচের আগে ফাইনাল ম্যাচের আগে যদি দেখেন যে প্রত্যেকটা কোচের একটা আলাদা চিন্তাধারা আছে
ইনজুরির তালিকাটা অনেক লম্বা আমরা একটু দেখি দেখতে দেখতে যদি কথা বলি ফ্রান্সের ইনজুরি তালিকায় সবার আগে পড়েছিলেন রাবিয়ত এবং উপমা কেন নিচ থেকে যদি দেখি রাবিয়ত মিডফিল্ডার উপমা কেন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার এই দুজন নিশ্চিতভাবে সেমিফাইনালটা মিস করেছিলেন উপমা কানোর জায়গায় খেলেছিলেন কোনাতে তিনিও আজকে এই ভাইরাসটাতে ক্যামেল ভাইরাস বলা হয় এটাকে যেটা ট্রান্সমিটেড হচ্ছে ফ্রান্স খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনাতে আজকে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ইঞ্জুরিতে পড়েছেন এই ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন ভারাল সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তিনিও ইঞ্জুরিতে পড়েছেন সেম ভাইরাসের এর আগে গতকালকে কিংস লে কমান ফরওয়ার্ড তারও এই ক্যামেল ভাইরাসটা আক্রান্ত হয়েছেন সব মিলিয়ে কোনো সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারই আসলে ফিট নাই এই ভাইরাস বিশ্বকাপ ফাইনালে আসলে কতটা প্রভাব রাখতে পারে বলে মনে করেন আসলে যেটা বলেছে আমি আজকে পত্রিকাও দেখেছি কোচও বলেছে যে ভাইরাসটা ভীষণভাবে তাদের দলের মধ্যে অ্যাফেক্ট হয়েছে তো আমার দেখতে হবে কালকের ম্যাচ কোন ফরমেশনে এবং কাদেরকে নামায় সেটা কিন্তু অপেক্ষার ব্যাপার আছে আর এই ভাইরাসের জন্য যে ট্রিটমেন্ট করার দরকার একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল যারা খেলতে আসছে যার নট অনলি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যে সমস্ত দলগুলি খেলতে আসছে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট তাদেরকে ডক্টর তাদের সার্বক্ষণিকভাবে তাদেরকে ওয়াচ করে তাদেরকে ভালো রাখার জন্য যত কিছু প্রয়োজন সব কিছু করে তা আমার মনে হয় না এই ভাইরাসে খুব একটা অ্যাফেক্ট হবে তো যদি অ্যাফেক্ট হয়েও যায় তাহলে আমি এই এই কী বলবো যে বিশ্বকাপের বিশ্বমঞ্চে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ যে সমস্ত দলগুলি এই বিশ্বকাপ খেলতে আসছে তারা কিন্তু ছাব্বিশ জনের স্কোয়াড নিয়ে আসে এক একটা পজিশনে দেখা যায় দুজন তিনজন করে প্লেয়ার থাকে তিনজনই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার বাড়ানে কোনাতে উপমা কেন না তারপরেও বলবো যাদের এই ছাব্বিশ জনের স্কোয়াড থেকে দল বের করা নিয়ে আসা কোনো সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না কারণ আমি একটা জিনিস বলে আসছে সব সময় সে হচ্ছে তাদের নিয়মিত তিনজন খেলোয়াড় বেঞ্জামা পকবা কন্তে মতো খেলোয়াড় তাদের দলে নেই তারপরও কিন্তু একবারের জন্য প্রভাব করেনি দলটা খারাপ খেলার জন্য দলটা কিন্তু ভালো খেলেছে সেই ক্ষেত্রে যদি দুই চারজন প্লেয়ার সমস্যায় পড়ে হয়তো বা একটু সমস্যা হবে আমার মনে হয় ওভারকাম করে নিবে একটু পিঙ্কির কাছে যেতে চাই মেসি যদি ফাইনালটা খেলতে না পারেন বা পুরো ফিট না হয়ে ফাইনালটা খেলেন আমরা আটানব্বই বিশ্বকাপে দেখেছি রোনালদো ইনি অনেক জল খোলা হয়েছে পুরো ফিট ছিলেন না স্পন্সারশিপের চাপ ছিল তিনি খেলেছেন তবে ফিট না থাকলে খেললে কি খুব লাভ তো আসলে হওয়ার কথা না আর্জেন্টাইন সমর্থক হিসেবে আপনি কতটা চিন্তিত একদমই না মেসি খেলবে না এটা প্রশ্ন ওঠে না মেসি খেলবে এবং মেসির ইঞ্জুরিটা আপনি যদি বলছি খেলবে যত বড় ইঞ্জুরি থাকুক খেলবে আপনি যদি দেখেন ওই ম্যাচের পরে যেভাবে সেলিব্রেশন করেছে মেসি তার ইঞ্জুরি যদি খুব মানে সিরিয়াস কিছু হতো তিনি এইভাবে সেলিব্রেশন ঠিক আছে ওইখান থেকে বোঝা যায় যে এটা খুব চিন্তার বিষয় না তিনি আজকে রেস নিয়েছেন চার দিন সময় পেয়েছে সেমিফাইনালের পর তার দল একদিন একটা প্লেয়ার রেস নিতে পারে কারণ তিনি প্রতিটা ম্যাচ একশো বিশ মিনিট নব্বই মিনিট করে খেলছেন সো আমার কাছে মনে হয় যে তাকে এমনি রেস দেওয়া হয়েছে যে একটু রিকভারির জন্য তিনি ফুল ফিট হয়ে ফাইনাল খেলবেন আমরা তো আসলে পত্রপত্রিকা দেখে বা ওয়েবসাইট ঘেটে এগুলো বের করছি যারা ওই জায়গায় আছেন তারা নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন আমরা একটু যুক্ত করে নিতে চাই আবদুল্লাহিরা কনক মাহমুদ দুজনই হয়তো আমাদের সাথে থাকবেন কনক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন পিঙ্কি বলছেন মেসি খেলবেনই ইঞ্জুরি কোনো সমস্যা না চুনু ভাই বলছেন ফ্রান্সের পাঁচজন যদি নাও খেলে এই ফ্রান্স দলের খুব বেশি আসলে এফেক্ট পড়ার কথা না আপনার কাছে সবশেষ আপডেট কি আছে এবং হাতে মাত্র দুই দিনই আছে যেই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা এই দলগুলোর সাথে আছে সেটা দিয়ে নিশ্চয়ই এগুলো উতরে আসা সম্ভব আমি প্রথম কথা হচ্ছে লিওনেল মেসির সামনে এটা বলা যায় না অনেকটা আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা হয় কিছু পরীক্ষা থাকে যে পরীক্ষাগুলো আমরা যত অসুস্থই হই না কেন সেই পরীক্ষাটা কিন্তু দিতেই হবে মানে ওই পরীক্ষার ওপর অনেক সময় আমাদের জীবন নির্ভর করে আমাদের ক্যারিয়ার নির্ভর করে তো লিওনেল মেসির জন্য এই ম্যাচটা হচ্ছে আসলে তার অমরত্বের পথে একটা ধাপ এবং সত্যি কথা বলতে এটা তার জন্য একটা ফাইনাল পরীক্ষার মতো এবং এই পরীক্ষায় তাকে পাশ করতে হবে তার জন্য তাকে খেলতে হবে এবং নাবিল কাইসার সত্যি কথা বলতে না মানে মেসির খেলা দেখার জন্য এত মানুষ আগ্রহ করে অপেক্ষা করছে একটা ফাইনালের জন্য কত মানুষ এসছে আর্জেন্টিনা থেকে সেটা বলার মতো না আমাদের বাংলাদেশ থেকে কত মানুষ আসছে আমরা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আবদুল্লাহিরা তিনিও এই আবেগে আমাদেরকে জানাবেন 
আব্দুল্লাহর প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের সাথে শোয়েব যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সমর্থক ফ্যান শোয়েব আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং তিনি কাতারের বিভিন্ন ম্যাচ দেখেছেন কাতার কাতার বিশ্বকাপে আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইব কোনক যে আর্জেন্টিনা ফাইনালে সে তিনি যেহেতু আর্জেন্টিনার ফ্যান কি বলতে চান আর্জেন্টিনা সম্পর্কে একটু জানতে চাই শোয়েব কি বলবেন আর যেখানে যাই যখন আর্জেন্টিনা আমাকে পায় বাংলাদেশে পতাকা দেখে মনে হয় যে আসলেই ও আমার দেশের মানুষ আমি ওর দেশের মানুষ মানে কি যে ভালো লাগে বাংলাদেশ খেলতেছে না এখানে কিন্তু এটা শান্তির জায়গা মানে আর্জেন্টিনা ফ্যান যখন বাংলাদেশকে দেখে আমাকে দেখে বাংলাদেশের দর্শক দেখে ই ফ্রম বাংলাদেশ ও মাই গড মানে প্রাউড ফিল আমি যে বাংলাদেশি আর মানে ফুটবল এটা অন্যরকম আনন্দ অন্যরকম ইমেজ দুইশোটা দেশের মিডিয়া দুইশো দেশের মানুষ এখানে একসাথে আপনার মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা কাজ করছে যে মেসির ব্যাপারে মেসি একটু ইনজুরের কথা শোনা গেছে মানে কোনো বিষয়ে আপনার মধ্যে কোনো উৎকণ্ঠা কাজ করছে আর্জেন্টিনা দলের ব্যাপারে আমার মনে হয় যে অত কিছু আসলে চিন্তা করতেছি না আমি আসলে দুইটি মিনিট সাপোর্ট করতাম আর্জেন্টিনা ব্রাজিল কিন্তু ব্রাজিল বাদ পড়ে গেছে এখন আর্জেন্টিনা আমার মনে হয় না যে মেসি আসলেই ইনজুরিতে পড়বে আর মেসির দিন দেখবেন যে মেসি পুরো ফিট আর চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা মেসি মেসি আর্জেন্টিনা আমরা যতটা জানি মেসি হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরিতে পড়েছেন হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরি এসব ইঞ্জুরির লেভেলটা এমন থাকে যে মাঠে নামানোর মতো একটা দাওয়া দেওয়ার সুযোগ থাকে যেটা আমরা ধারণাই করতে পারি যে আর্জেন্টিনার মেসি ক্যাপ্টেন মেসি সবচেয়ে বড় প্রাণভ্রমরা যিনি তিনি মাঠে থাকবেন এবং পূর্ণ সময় মাঠে থাকবেন আর্জেন্টিনা দলের স্বপ্নের ফাইনালে আর ফরাসিদের ব্যাপারে বলতে হয় ফরাসিদের দুশ্চিন্তে কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাদের সেন্ট্রাল ডিফেন্সের পাঁচজন ফ্লুরতে আক্রান্ত লাস্টে কনাড এবং বানানের যে আক্রান্ত হয়েছে সেই খবর পাওয়ার পরে কিন্তু ফরাসি যারা সমর্থক আছে তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক উৎকণ্ঠা কাজ করছে যে কিভাবে দেশম তিনি তার ডিফেন্স লাইন আপটা সাজাবেন সেই জায়গায় বলতে হবে যে এখন যত দুশ্চিন্তা মনে হচ্ছে ফ্রান্সের আরেকটি বিষয় মনে হচ্ছে যে ফ্রান্সকে খুব বেশি দুম্ন চালের মধ্যে রাখছে যে করিম বেঞ্জেমা করিম বেঞ্জেমা যেহেতু তিনি প্রথমের দিক দিকে একেবারে বিশ্বকাপ শুরুর সময় তিনি যেহেতু ইঞ্জুরিতে আক্রান্ত হন এবং তার নাম পরিবর্তন করে অন্য কাউকে রিপ্লেস করা হয়নি সেই করিম বেঞ্জেমার নামও শোনা যাচ্ছে তাকে দেখা যেতে পারে যদিও দিশম একটা মধুর সমস্যার মধ্যে পড়েছেন যে করিম বেঞ্জেমার ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি দল থেকে যেটা জানা গেছে যে করিম মানে আর্জেন্টিনার কথা বলতেই কিন্তু বাংলাদেশ প্রসঙ্গ চলে আসে সেটা যেটা আমরা পাশ থেকেই শুনছিলাম যেটি বলছিলাম করিম বেঞ্জেমার ব্যাপারে যে মধুর একটা সমস্যায় পড়েছেন কোচ দিশম সেটাও একটা ব্যাপার করিম বেজেমার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না তিনি এখনো পৌঁছাননি আমি যতটা জানি কিন্তু তার মানে কি আর তো সময়ও নেই তিনি যদি পৌঁছান তাহলে কি দলে থাকবেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে ফ্রান্স দলে এখন যত তারকা রয়েছে মনে কি হয় যে আসলে করিম বেঞ্জামাকে ছাড়াই ধরুন যে অলিভার জিরো যে পারফর্ম করছে এত দূর পর্যন্ত এসছে মানে ফ্রান্স দলে এখন করিম বেঞ্জামা যদি নাও খেলে তাও কি খুব একটা বেশি সমস্যা এই দলের এত ফুটবলার রিজার্ভ বেঞ্চে আপনার কি দেখুন ফ্রান্সের যে দল স্পেশালি ফ্রান্সের যে আক্রমণ ভাগ যেভাবে তারা মিডফিল্ড থেকে আক্রমণ ভাগ সব মিলে যে কম্প্যাক্ট একটা অ্যাটাক আমরা দেখতে পাই সেটা দেখে কিন্তু অভ্যস্ত ফ্রান্স দলের এখন যেটা হয়েছে আর্জেন্টিনা নিয়েই সবাই ফলো করছে ফ্রান্স যত দুর্বল হবে তত সম্ভবত আর্জেন্টাইন ফ্যানরা অনেক বেশি উৎফুল্ল হবে আমাদের বাংলাদেশের যারা আর্জেন্টাইন সমর্থক রয়েছেন মেসির সমর্থক রয়েছেন তারা কিন্তু চাইছে যে ফ্রান্সের কি হলো তাদের ভাবনার ব্যাপার না ভাবনার ব্যাপার মেসি খেলবেন কি না আর্জেন্টিনা ভালো খেলবে কি না স্বপ্নের ফাইনালে দু হাজার চোদ্দোর মতো কোনোভাবেই যদি এলাই ফেলায় ট্রফি মিস না হয় সেটাই কিন্তু এখন বাংলাদেশের একেবারে টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে সমর্থকদের সেই জায়গায় বলতে হবে যে ফ্রান্সের যে ডিফেন্সের প্রবলেম সেটা হয়তো ফ্রান্স কোনো না কোনোভাবে তারা কাটিয়ে উঠবেন আর এর বাইরে আর্জেন্টিনা দলের সুখবরই বলতে হবে যে মেসিকে নিয়ে যে ইঞ্জুরির সমস্যা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে সেটা আপাতত থাকছে না মেসি খেলবেন এটা আমরা অনেকটাই ধারণা করতে পারছি আর ডিমারিয়া পূর্ণাঙ্গভাবে ফিট হয়েছেন আমরা এটা একেবারে অফিসিয়ালি জানতে পেরেছি ডিমারিয়াকে সম্ভবত স্কালনি প্রথম থেকেই ব্যবহার করবেন এই তো মানে এখন আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স দল সম্পর্কে আলোচনা করলে এটাই পাওয়া যাচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন আছে যেহেতু আপনারা ওখান থেকে আসলে ফলো করছেন এই যে ক্যামেল ভাইরাস এইটা আসলে কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলে এবং এখান থেকে সেরে উঠতে আসলে কতটুকু সময় লাগতে পারে
ক্যামেল ভাইরাসটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম মানে আমি জানি না ক্যামেল ভাইরাসের ব্যাপারে আমার ধারণা নাই এবং এই ব্যাপারে কোনো চিকিৎসক এখন পর্যন্ত ওইভাবে কিছু বলেননি তো এইটা মূলত আরো কয়েকদিন পরে জানা যাবে যে আসলে এই ভাইরাসে রিকভারিতে কতটুকু সময় লাগতে পারে বলতে চাই ক্যামেল ফ্লু যেটি সেটিতে বেশ কয়েকদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সেটিতে যে ফেভারটা বেড়ে যায় এই কারণে মানে খুব তাড়াতাড়ি যদি একজন প্লেয়ার ফ্লু থেকে উঠেও যান সেরে ওঠেন তাহলে কিন্তু সময় লাগে তার মাঠের মতো উপযোগী ফিট হতে আমার ধারণা ফ্লু তো আলটিমেটলি ভাইরাসে আক্রান্ত সেই ভাইরাসটা কিন্তু যে কোনো ভাইরাসে কিন্তু দুর্বল করে দেয় তো আমরা ধারণাই করতে পারি কনাট তারপর ভারানের কথা যেটা আমরা শুনতে পেরেছি এর বাইরে আরও তিনজনের কথা আমরা শুনেছি তারা যারা আক্রান্ত হয়েছেন ফরাসি ডিফেন্সের পাঁচজন তারা সহজে অ্যাভেলেবেল হবে না এটা আমার ধারণা মানে আমি যতটা বুঝতে পারি আর দর্শকদের সঙ্গে ফরাসি দর্শকদের সঙ্গে আমরা তেমনটা পাইনি যে তাদের কাছ থেকে পাবো অফিসিয়ালি কিন্তু দেশম এ ব্যাপারে খুব একটা বলেননি যেমনটা বলেননি করিম বেঞ্জেমার ব্যাপারে তো হয়তো যেটা আপনি বলছিলেন যে করিম বেঞ্জেমা খেলুক বা ডিফেন্স লাইন এরকম দুর্বল হোক ফরাসিরা এ নিয়ে খুব একটা মানে ভাবনার মধ্যে নেই কারণ তাদের টিম দুর্দান্ত পারফর্ম করে এর আগেও করেছে এবং বড় ম্যাচ হলেই কিন্তু তারা আলটিমেটলি বড় দল হয়ে যায় এর আগে আমরা দেখেছি দু হাজার আঠারো ওয়ার্ল্ড কাপে কিনা করে দেখালো তো আমার ধারণা এটা কোনো প্রবলেমই না ফ্রান্সের জন্য একটা দুশ্চিন্তা সেই দুশ্চিন্তা অন্তত পক্ষে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের একটা স্বস্তির পরশ তো বয়ে আনছে আব্দুল্লাহির আপনাকে ধন্যবাদ তো নাবিল কাইসার শুনলেন আব্দুল্লাহিরার কাছ থেকে একেবারে আর্জেন্টিনা দল ফ্রান্স দল এবং ক্যামেল ভাইরাস নিয়ে ওনার যে ধারণাগুলো শুনলেন আমরা আশা করি লিওনেল মেসি খেলবে এই বলে এখানে শেষ করছি নাবিল কাইসার কনক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর একটা বিষয় একটু আপনি জেনে রাখবেন টাইগার শোয়েব তো কাতারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্যদিকে টাইগারদের অবস্থা চট্টগ্রামে আসলে মানে হারের পর্যায়ে আছেন তার মনোভাবটা কি তিনি নাই দেখেই কি আসলে এই অবস্থা কিনে একটু জেনে রাখবেন নিশ্চয়ই বিশ্ব সেরা কোচদের কথা বাদ দেন একটা লোকাল কোচ হলো একটা প্লেয়ার দীর্ঘদিন টিমে নাই হঠাৎ করে কোন আবেগে তাকে খেলাবেন আমার জানা নাই কারণ টিম কম্বিনেশন অনেক বড় একটা জিনিস যত গ্রেট প্লেয়ারই হোক না কেন টিম কম্বিনেশন আপনার লাগবে একসাথে প্র্যাকটিস করা সো হুট করে ফ্লাই করে এসে ম্যাচে খেলা মানে অ্যাবসার্ড বাট হ্যাঁ যদি চার পাঁচ গোলে এগিয়ে থাকে ফ্রান্স তখন হয়তো একটা চমক দেখানোর জন্য তাকে নামানো যেতেই পারে আচ্ছা চার পাঁচ আমার কমন সেন্সে আমি দুজনের কাছে একই প্রশ্ন করি যদি দুই শূন্য গোলে ফ্রান্স পিছিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কি করিম বেঞ্জেমা খেলবেন কারণ শুরু থেকে খেলবেন এটা আমরা বুঝতেই পারছি উনি এখনো জাননি এ নিয়ে আসলে কথা কেন হচ্ছে সেটাও আমার মাথায় ঢুকছে না আপনাদের কারো কি ঢুকছে একটা প্লেয়ার যিনি ইঞ্জুরিতে আছেন যিনি এখন ফিট হয়েছেন কিন্তু দলের সাথেই যোগ দেননি অনুশীলন করেননি পুরো বিশ্বকাপ জুড়ে দলের সাথে মানে কি হচ্ছে আসলে আসলে করিম বেঞ্জেমার কথা বলা হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার ব্যালন ডিওর জয়ী বর্তমান বেস্ট প্লেয়ার বাট কথা হচ্ছে যে সেই দীর্ঘদিন ইঞ্জুরি একটা দেড়টা মাস হয়ে গেছে তারপরেও যে তার জায়গায় যে খেলছে জেরো সে কিন্তু সাকসেস ইতিমধ্যে চারটা গোল করেছে চারটা গোল করেছে তার জায়গায় তাকে খেলাতে হবে সেই ক্ষেত্রে কোনোভাবে এই রিক্সটা নিবে না সাবস্টিটিউট থাকলে যদি দল খারাপ করে কিংবা দল যদি ভালো করে শেষের দিকে হয়তো বা চান্স নিতে পারে বাট প্রথম থেকে নামাবে না আমি বিশ্বাস করি এই কারণে যে যে পাঁচটা ছটা ম্যাচ চলে গেছে যে ছেলেটা রেগুলার খেলে গোল করে যাচ্ছে তার জায়গায় আরেক নতুন খেলোয়াড়কে ঢুকিয়ে আমি একটু থামাই আপনাকে যদি জিরো ফর্মে না থাকতো ধরুন জিরো কোনো গোলই করেনি এই বিশ্বকাপে তারপরও কি আপনি বেঞ্জামাকে খেলাতেন যিনি দলের সাথে একদিন অনুশীলন করেননি সেটা কোচ চান্স নিত কারণ তো কারণ থেকে জানেন একজন সুপার স্টারকে দিয়ে শুরু করার অনেক বিরাট বড় অ্যাডভান্টেজ কারণ তার দিকে নজর থাকতো দুই তিনজন খেলোয়াড়ের সেই ক্ষেত্রে এই সুযোগটা নিত তখন যদি জিরো ভালো না খেলতো যদি ফর্মে না থাকতো বিপ্লব ভাই কি বলবেন এই পুরো বিষয়টা নিয়ে বেঞ্জামার আসলে বেঞ্জেমার ব্যাপারটা বেঞ্জেমার অবভিয়াসলি ইজ দ্য নাম্বার নাইন বেস্ট নাম্বার নাইন সো ফ্রান্সের জন্য কিন্তু অলিভার জিরো কিন্তু অলরেডি পারফর্ম করে যাচ্ছে এবং এখানে ধরেন কোনো ওয়ে নেই আপনি যদি ওদের অ্যাটাকিং সাইড বলেন ফ্রান্স টিমের আপনার ড্যামবেলে তারপরে এদিক দিয়ে আপনি এমবাপে তো অলিভার জিরো ওদের যে একটা কম্বিনেশান তৈরি হয়ে গেছে যে অসাধারণ চুয়ামেনি বিহাইন্ড থেকে খেলছে সো এবং র্যাবিও তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা কোনো অপশন নেই কারণ এখানে যতই যে যাই বলুক কারণ একটা খেলা যত বড় সুপার স্টার হোক সে টিমের সাথে কিন্তু অলরেডি কোনো ম্যাচ খেলেনি দীর্ঘদিন 
এবং এই টিমটা ফ্রান্স এই ওয়ার্ল্ড কাপে আসার পর দেখুন একটা ম্যাচ হেরেছে তাও তিউনিশিয়ার সাথে ওই ম্যাচে নয় জন চেঞ্জ করেছে সো এরপরে যে সাইড লাইনে যে যেই মানের খেলোয়াড় আছে আমি মনে করি যে যত বড় সুপার স্টার হোক আমার যদি করিম বেঞ্জামার জায়গায় আমি এইটিন খেলাবো যে একদম ফুল ফিট এবং ম্যাচের মধ্যে আছে তাকে আমি খেলাবো কিন্তু আমি করিম বাজানো যত বড় প্লেয়ার হোক হট হুট করে সে টিমের সাথে অ্যাডজাস্ট করার সমস্যা হয় ফাইনাল মতো ফাইনালের মতো মঞ্চ আর এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন ওদের সবাই কিন্তু আমরা দেখছি যে ক্যামেল ভাইরাসে আক্রান্ত এটা বলে র্যাবিও লাস্ট ম্যাচটা কিন্তু টিমেও দেয়নি এই জন্য সো আমার মনে হয় যে এটা খুব সিরিয়াস জিনিস আর যেই লাইন আপ আমি মনে করি সব কিছু ফরে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার এত একটা ভাগ্য ব্যাপার আছে আর পরপর দুইটা বিশ্বকাপ ওরা হারিয়েছে যদি দেখেন নাইনটি টু থাউজেন্ড দুটা বিশ্বকাপে কিন্তু পেনাল্টি গোলে হেরেছে ওই দুটা বিশ্বকাপে যদি ভার থাকতো তাহলে আমার ভিআরটা থাকতো তাহলে অবভিয়াসলি আমি মনে করি ওই দুইটা বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা নিত আমি একটু আরেকবার ফ্রান্সের ইঞ্জুরি তারিখটা দেখাতে চাই বারান কোনাতে উপমা কেন তিনজনের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তিনজনের একজনও যদি ক্যামেল ভাইরাস আসলে আক্রান্ত হয়ে থাকেন খেলতে পারবে না কারণ আমরা যতটুকু শুনছি বিশ্রামের প্রয়োজন হয় মানে অ্যাটলিস্ট দুই চার দিন লাগেই এবং ইঞ্জুরি আক্রান্ত বা জ্বর নিয়ে কি আসলে ফুটবল খেলা যায় চলো ভাই না জ্বর নিয়ে তো ফুটবল খেলা সম্ভব না কারণ হচ্ছে ফিজিক আপনাকে টানবে না টানবে না হ্যাঁ অটোমেটিক আপনি ক্রিকেটে হয়তো খেলতে পারবে না ফুটবলে সম্ভব না এটা ফিজিক্যালি ডাইরেক্ট ইনভলভ ফুটবল আরেকটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই তিনজন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারের সাথে কিমবেম্বে ফ্রান্সের আরেকজন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তিনি শুরু থেকে ইঞ্জুরিতে পাওয়ার্ড তিনি শুরু থেকে ইঞ্জুরিতে ছিলেন যেমন বেঞ্জামা ইঞ্জুরিতে পড়েছিলেন বা ইনকনকু বিশ্বকাপ শুরুর আগে ইঞ্জুরিতে পড়েছেন সব মিলিয়ে ডিফেন্স লাইনই তো আসলে সেট করা যাচ্ছে না যদি এরা কেউ খেলতে না পারেন তাহলে তো একমাত্র হার্নান্দেজ তার ভাই প্রথম ম্যাচে ইঞ্জুরিতে পড়ে ছিটকে গেছেন লেফট ব্যাক হিসেবে খেলছেন তিনি আছেন আর সম্ভবত রাইট সাইড রাইট ব্যাক আছেন তো কি হবে আসলে থাকে <laughs> এই ভাইরাস আক্রান্ত হলেন কোনা থেকে ইনক্লুড করিয়েছেন আর বারান তো আগে থেকে ছিলেন এখন যাকে ইনক্লুড করলেন তারও ইনজুরি বারানেরও ইনজুরি আরেকজন তো আগে থেকেই নাই সেটাই যেহেতু আমরা দুইটা দিন পাচ্ছে তিনটা হ্যাঁ দুইটা দিন পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কালকে পর্যন্ত বোঝা যাবে কালকে বিকালে দিক আমরা হয়তো খবর পাবো যে কারা কারা খেলবে নিশ্চয়ই তাদেরকে সুস্থতা করার জন্য যত রকমের যা কিছু আছে সব কিছুই প্রয়োগ করব ডাক্তাররা যেন তারা মাঠে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা নেবে আমি বিশ্বাস করি তার প্ল্যান এ যদি ফেল করে বি আছে বি ফেল করলে সি আছে এবং ক্যামেল ভাইরাস সম্পর্কে কেউই খুব বেশি আমরা কেউই জানি না ক্যামেল ফ্লু সম্পর্কে সো লেটস ওয়েট অ্যান্ড সি যে উনি আসলে কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নামবেন সেই পরিমান <laughs> 
ফিট হলেই তারা মাঠে আসবে আমি বলছি না যে তাদের জ্বর বা কিছু মেড আপ স্টোরিস আমি জাস্ট বলছি যে অনেক ধরনের মেড আপ স্টোরিস আমরা মাইন্ড গেম এইটা হতে পারে না মেসিটা হতে পারে আমি সেটাই বলছিলাম হতেই পারে মেসিটা হতে পারে কারিম বেনজেমা আসতে পারে এটা একটা মাইন্ড গেম চলছে সো সব কিন্তু এইটা সম্ভবত মাইন্ড গেম না কারণ যেহেতু খেলে নিছে ফাইনাল বিপ্লব ভাই কিছু বলতে চান এই যে আপনারা বলে মাইন্ড গেম দেখুন এত বড় একটা নিউজ আপনি একসাথে পাঁচটা প্লেয়ার মাইন্ড গেম হওয়ার কোনো চান্স যার দুইজন আগে খেলেন অলরেডি দুইজন খেলেন সো আমার মনে হয় যে এটা কোনো ভাবে না এটা সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে আর যে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কোচেরে থাকে আর তাদের যে স্কোয়াড আছে দেখুন একটা প্রফেশনাল টিমে মানে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা এবং প্রফেশনাল বড় বড় দলগুলো তো দেখেন অনেক সময় লোথার ম্যাথিউসও কিন্তু স্টপার খেলেছে সো এটা কোনো ব্যাপার না ওরা সেট করার মতো ক্ষমতা আছে যাকে যখন যে পজিশানে দিবে সে তার পজিশানে খেলার চেষ্টা করবে এটা বলতে পারেন যে হ্যাঁ ওই জায়গায় তাদের অ্যাবসেন্সে তারা কতটুকু দিতে পারে এবং ফাইনালের মধ্যে খেলবে আর্জেন্টিনার এগেনস্টে আর্জেন্টিনা দলটা কিন্তু এখন বেটার শেপে আছে আমরা যদি দেখি আর কনফিডেন্স হাই অপোজিটে যদি আমরা ফ্রান্সকে দেখি ফ্রান্স কিন্তু ওয়ান অফ দা বেস্ট সাইড অ্যাটাকি শুরু থেকে সো আমার কাছে যেটা মনে হয় এই ওয়ার্ল্ড কাপটা ঘুরে ফিরে যদি দেখেন প্রথম ম্যাচ আর্জেন্টিনার হারা এবং লাস্ট ওদের লীগ ম্যাচের ম্যাচে কিন্তু আপনার ফ্রান্সও হেরেছে তিউনিশিয়াস গাছে তো আমার কাছে যেটা মনে হয় ফেভারটা অনেকটাই আর্জেন্টিনার দিকে ঝুঁকছে আপনি দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় এই সিচুয়েশানে এসে যখন চারটা পাঁচটা খেলোয়াড় এক এক ধরনের কোনাল ইয়েতে আক্রান্ত হয়েছে সো আমার মনে হয় যে এটা কোনো ইয়ে না এটা হয়তো গড গিফটেড কোনো কিছু আর্জেন্টিনার জন্য ফেভারেজ আছে কারণ আমি আমি নিজে ব্রাজিল সাপোর্টার আমিও মনে প্রাণে চাই যে এই বছর এই ওয়ার্ল্ড কাপটা অন্তত মেসির হাতে উঠুক কারণ এত বড় মানের একজন খেলা সে শুধু আর্জেন্টিনার না সারা বিশ্বের জন্য অনেক বড় অ্যাসেট এবং তাকে আমরা রেসপেক্ট করি সো ও সারা বিশ্বের মানুষকে যেই ধরনের ফুটবল শেলি উপহার দিয়েছে এই বিশ্বকাপে যদি তার হাতে ওয়ার্ল্ড কাপটা উঠে সব ব্যথা ভুলে যাব আমরা ব্রাজিল হেরেছি তাও ব্যথা ভুলে যাব আমরা এই আশাই করি যে ফাইনালটা আর্জেন্টিনা ভার্সেস ফ্রান্স হোক ফাইনালটা মেসি এমবাপেক হোক এবং পুরো শক্তির দুইটা দলই মাঠে নাম এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচটা নিয়েও কথা বলবো একটা ছোট্ট বিরতির সময় গেছে দর্শক কোথাও যাবে না সাথে থাকুন ফিরছে একটা বিরতির পর দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি সাইফ পাওয়ার টেক প্রেজেন্স মোর উদ্দেশ্যে বিশ্বকাপে পাওয়ার বাই মোস্তফা ডোর্স আপনাদের সাথে আছে আমি নাবিল কাসার আমার সাথে তিনজন অতিথি ইতিমধ্যেই আছেন পিঙ্কি সানোয়ার আছেন আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্ন আছেন আছেন বিপ্লব ভট্টাচার্য আমরা ফাইনাল নিয়ে আসলে অনেকক্ষণ কথা বললাম ফাইনাল না বরং ইঞ্জুরি নিয়েই কথা বলছি কে খেলতে পারবে তার চেয়ে বেশি কে খেলতে পারবে না তাদের নিয়েই কথা বললাম একটু থার্ড প্লেস ম্যাচটা নিয়ে কথা বলতে চাই ফিফা বিশ্বকাপের নিয়ম দুটা হারু দল তারা তৃতীয় স্থানের জন্য খেলে কালকে রাত নয়টায় খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটা হবে ক্রোয়েশিয়া ভার্সেস মরক্কো এই প্রশ্নটা আমি গতকালকের অতিথিদের কাছেও করেছি আজকেও করতে চাই এই ম্যাচটা কেন আসলে ফিফা করে আসলে এটা এটা করে একটা কারণ সেটা হচ্ছে গিয়ে मरक्शन भाग्य लागे हार्टिले लगलो गोल होते কিন্তু পারলো না বাট এরপরে আরও একটা ভালো লেগেছে তাদের ফুটবলটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে যে ফুটবলটা খেলেছে মনে মনে হচ্ছে খেলোয়াড়া দল হিসেবে জান প্রাণ দিয়ে ফেলেছে আমার কাছে মনে হচ্ছিল খেলোয়াড়া মেশিনের মতো দৌড়াচ্ছে মেশিন চলছে যেভাবে তারা কন্ট্রোলিং পাসিং শেষ করা জায়গা নেওয়া তাদেরকে বিপদে ফেলা বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করছে ফ্যান্টাস্টিক ফুটবল প্লে আমার কাছে এত ভালো লেগেছে যে এই ফুটবলটা যদি ধরে রাখতে পারে আগামী বিশ্বকাপ তারা জিতবে देखो मरक्ष 
কখনো ভাবে নাই যে সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসবে দেখেন প্রথম থেকে শুরু হয়েছে একদম লীগ পর্যায়ে থেকে যে খেলা ফুটবল খেলেছে তারা আপনি কাদের হারিয়েছে আপনি দেখেন স্পেন পর্তুগাল সব সব জায়েন্টদের হারিয়ে এসেছে সো ক্রোয়েশিয়ার সাথে ড্র করেছে সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই মরক্ষ যে ফুটবলের যে একটা চেঞ্জ সেটা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে একদম আঙ্গুল ছোট দলগুলোকে ছোট দেখাতে প্রত্যেকটা দলকে দেখেন আপনি ওদের ওরা খেলে কোন ফরমেশানে ফাইভ ফোর ওয়ান সবাই চিন্তা করবে ডিফেন্সিভ ফুটবল কিন্তু অসাধারণ ডিফেন্সিভ ফুটবল মানে ওরা ব্লকটা তৈরি করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে যে ব্লক তৈরি করেছে এবং কুইক কাউন্টার অ্যাটাক এবং ফিনিশিং এবং ওদের প্লেয়ার আমি তো মনে করি এই মরক্ষ দলে যদি এমবাপে বাড়ির মতো একটা স্ট্রাইকার থাকতো এরা যে কোনো কিছু করা সম্ভব এরা ফাইনালও খেললে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না এই ফুটবলটা খেলেছে সো আমি মনে করি এটা আফ্রিকান ফুটবলের জন্য একটা বিপ্লব আমার কাছে মনে হয় যে আফ্রিকা ফুটবল নতুন কিছু উপহার দিতে পেরেছে আগে যেন পেশি শক্তির খেলা খেলতো সেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাওয়ার পাশাপাশি সুন্দর ফুটবল যেটা বলে ওদের বেশিরভাগ খেলোয়াড় কিন্তু স্পেন ইংল্যান্ড ইটালিয়ান এবং লিগ ওয়ানে খেলে ফ্রান্স লিগে সো এখানে কিন্তু অনেক কিছু ওরা প্রুভ করেছে যে ফুটবলটা সুন্দর ফুটবল কাকে বলে সেটা কিন্তু ওরা দেখিয়ে দিয়েছে ওরা কিন্তু একদম আমি মনে করি একদম যোগ্য দল হিসাবে সেমিফাইনালে এসেছে হয়তো হেরে গেছে ম্যাচ কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই যে বললাম আপনার অলিভার জেরুর মতো যদি একটাই স্ট্রাইকার থাকতো নাম্বার নাইন আমার মনে হয় তারা ম্যাচ বের করে করে ফেলতো আমরা একটু এই ম্যাচে আসলে কেমন দল নিয়ে খেলতে পারে মরক্কো ক্রোয়েশিয়া সেটা একটু দেখতে চাই আমরা প্রথম কার্ডটা যদি দেখি ক্রোয়েশিয়ার সম্ভাব্য ফরমেশন এটা আসলে প্রেডিক্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ এই ম্যাচে অনেককেই কোচ খেলার না বা বিশ্রাম দেন তারপরে যদি বলি লিভাকোভিচ গোলকিপিং পজিশনে আছেন স্টানিসিচ কালকে হয়তো স্টার্ট করবেন কারণ এই জায়গায় রাইট ব্যাক হিসেবে যিনি খেলেন জুরানোভিচ পুরো টুর্নামেন্টে দারুণ পারফর্ম করেছেন তার ইঞ্জুরি আছে লভরেনের সাথে ভার্দিওল ভার্দিওল এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার সোসাও আছেন ভার্দিওলকে হয়তো বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে কারণ পুরো টুর্নামেন্টে তিনি যে ধরনের চাপ সামলেছেন এছাড়া মদ্রিচ কোবাচিচ জাকিচ কালকে হয়তো খেলবেন কারণ ব্রজোভিচের ইঞ্জুরি আছে ব্রজোভিচ খেলছেন না হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে নিশ্চিতভাবেই মদ্রিচ ও শেষ দিকে আমরা দেখেছি গেল ম্যাচটাতে হালকা চোট পেয়েছেন তাকে নিয়েও এই ম্যাচে হয়তো খুব বেশি রিস্ক নেবেন না এবং যদি মদ্রিচ খেলেনও সেটা হয়তো তার বিদায়ী ম্যাচ হয়ে যেতে পারে ক্রোয়েশিয়ার জন্য এছাড়া ভ্লাসিচ ক্রামারিচ পেরিসিচ এই তিনজন ফরওয়ার্ড লাইনে থাকবেন আমরা একই সাথে একটু মরক্কোর একাদশটা দেখব তার আগে চুন্ন ভাইকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই মদ্রিচ কোবাচিচ এদের জন্য কি এই ম্যাচটা আসলে খুব বেশি ভাইটাল গেল বছর বিশ্বকাপের রানার্স আপ তারা তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ তারপরও আগের বার সেকেন্ড হয়েছে এবার থার্ড অন্তত হই এটা কিন্তু ব্যাকআপ দাম কাজ করে এটা 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 কিন্তু অবশ্যই আমি বলবো যে দুই টিমের জন্য একটা বিশাল প্রাপ্তির ম্যাচ কারণ আমরা ফোর্থ হব না থার্ড এর জন্য লড়ব আমি ইশে মরক্কোর কথা বলবো মরক্কো যদি থার্ড হয়ে যায় এটা ইতিহাস রচিত হবে অর্থাৎ বিশ্বকাপে এসে আমরা থার্ড হয়েছি এটা কিন্তু কম বড় প্রাপ্তি নয় কারণ ওরা ইতিমধ্যে যা দেখিয়েছে বিশ্ব ফুটবলকে রীতিমধ্যে কাঁপিয়ে দিয়েছে আপনি দেখেন মরক্কোর মধ্যে আফ্রিকার ফার্স্ট টিম হিসেবে এবার কিন্তু সেমিফাইনালে গেছে এবং তাদের খেলা আমি একবারের জন্য ভাবি না এই মানে আফ্রিকান এটা টিম মনে হচ্ছিল যেন ইউরোপিয়ান কোনো টিম খেলছে তাদের যে ছোট ছোট পাস এবং স্পেস নেওয়া আর ড্রিবলিং দেখার মতো আমার কাছে এত ভালো বিশেষ করে ফ্রান্সকে যেভাবে ডমিনেট করেছে আপনার <laughs> অবস্থান করছেন এবং তাদের জন্য নিশ্চয়ই তারা ম্যাচটা জিততে চাইবেন আমি একটু দলটা বলে দেই বনু এই টুর্নামেন্টের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফাইন গোলকিপিং পজিশনে আশরাফ হাকিমি তাকে নিয়ে আসলে নতুন করে কিছু বলার নাই দারি ইয়ামিক আতিয়াত এছাড়া মিডফিল্ডার হিসেবে আমার আবার ইতিমধ্যে শুনছি বার্সেলোনা অ্যাথলেটিকো মধ্যে দুজনই তাকে পেতে চাইছে এছাড়া আমালও আছে ওনাহি আছে জিয়াকের কথা তো আমরা সবাই জানি চেলসিতে খেলেন এন এস বুফাল মরক্কো নিশ্চয়ই সেরা একাদশটাই খেলাবে আবির ভাই বিশ্বাস করেন এই তৃতীয় নির্ধারণী যে ম্যাচটা এটা সব সময় খুব মায়া লাগে হ্যাঁ এমন মনে হয় যে যে হারবে তার জন্য মায়া লাগে ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচ হেরে যায় এক্স্যাক্টলি মানে আমার কাছে মনে এত দিন মনে হতো লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত যে খুব ইম্পর্টেন্ট না কারণ ওয়ার্ল্ড কাপ এমন একটা জায়গা চ্যাম্পিয়ন ছাড়া মানুষ রানার আপকেও মনে রাখে না সেখানে তৃতীয় স্থান আমার মনে নাই 2018 তে আসলে তৃতীয় স্থানীতে কে জিতে ট্রাস্ট মি আমি রিকল করার চেষ্টা করছিলাম আমার মনে আসছে না 
কিন্তু এবার একটু ডিফারেন্ট কারণ শুধুমাত্র মরক্কোর জন্য মরক্কোর জন্য এবার মানে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী যে ম্যাচটা হতে যাচ্ছে এটা অন্য ধরনের একটা হাইপ তৈরি করবে সবাই দেখবে শুধুমাত্র মরক্কোর পারফরম্যান্স দেখার জন্য মানে আমি যদি ক্রোয়েশিয়াকে সরি টু সে আমাকে সাইড করতেই হচ্ছে সো আইস উইল বি অন মরক্কো সো ডেফিনেটলি তারা চেষ্টা করবে থার্ড পজিশনটা নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমার মনে হচ্ছে এই ম্যাচটা মরক্কো বের করে নিয়ে যাবে চুন্নু ভাই বলছেন মরক্কো বের করে নিয়ে যাবেন পিঙ্কিও বলছেন এবং মরক্কোর ব্যাপারে সবাই আসলে ইমোশনাল ইমোশনাল তো অবশ্যই আছে ইমোশনালের পাশাপাশি যারা তারা যে ফুটবলটা খেলেছে যে ফুটবলটা খেলেছে এটা সত্যি মানে তাদেরকে যদি অ্যাপ্রিসিয়েট না করি তাহলে ভুল করা ভুল করা ওকে তাহলে আর বিপ্লবদার কাছে আমি প্রশ্নটা রাখলাম না কারণ আমি রাখতে চেয়েছিলাম যে ইমোশনাল দিকটা সরিয়ে রাখলে কি আসলে মরক্কো জিতবে কিনা আমরা আরও একবার ফ্রান্স আর্জেন্টিনা নিয়ে কথা বলবো আরও কাটাছেড়া করব তবে একটা ছোট্ট বিরতির সময় গেছে দর্শক কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন আমরা ফেরার পরে ফ্রান্সের যেই একাদশটা আছে একাদশ তো আমরা জানি স্কোয়াড যেটা আছে যদি ওই পাঁচজন খেলতে না পারেন সেক্ষেত্রে কারা আসলে ব্যাক আপ আছেন কারা খেলতে পারেন সেক্ষেত্রে ফাইনালটার আসলে কি হবে সেই সব কিছু নিয়ে কথা বলবো একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি সাইফা অটক প্রেজেন্স দেশের বিশ্বকাপে পাওয়ার বাই মোস্তফা ডোরস আমরা ফ্রান্স আর্জেন্টিনা নিয়ে আরও একটু কথা বলতে চাই আমরা ফ্রান্সের যেই ছাব্বিশ জনের স্কোয়াডটা আছে সেটা একটু দেখতে চাই কারণ এই বিশ্বকাপে আমরা জানি নর্মালি তেইশ জনের স্কোয়াড থাকে যার মধ্যে আঠারো জনকে আসলে ম্যাচের দিন একাদশে রাখা হয় তবে এই বিশ্বকাপে নিয়মটা ভিন্ন সবাই আসলে স্কোয়াডে থাকেন আমরা যদি ফ্রান্সের স্কোয়াডটা দেখি যেটা আসলে বারে বারে আমরা বলছিলাম যে অনেকে ইঞ্জুরিতে আছেন তাদের মধ্যে থেকে আসলে কারা সেন্ট্রাল ডিফেন্সে খেলতে পারেন বা ডিফেন্সে খেলতে পারেন আমরা যদি একেবারে শুরু থেকে দেখি ডিফেন্ডারদের তালিকাটা রাফায়েল ভারান তিনি এই ভাইরাসে আক্রান্ত লুকাস হার্নান্দেজ তিনি একেবারে শুরুতেই ইঞ্জুরিতে পড়েছেন দুই ভাই থিও হার্নান্দেজ লুকাস হার্নান্দেজ একজন ইঞ্জুরিতে এই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি নাই উইলিয়াম সালিবা তিনি ফিট আছেন ইব্রাহিম কোনাতে ভাইরাসে আক্রান্ত প্রেসনাল কিমবেম্বে আগে থেকে ইঞ্জুরিতে আক্রান্ত বেঞ্জামিন পাবার্ড আগে থেকে ইঞ্জুরিতে আক্রান্ত জুলস কুন্ডে ফিট আছেন দায়ত উপমাকানো ইঞ্জুরিতে আক্রান্ত সব মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি নয় জন ডিফেন্ডার আছে তার মধ্যে ফিট আছেন একজন দুইজন তিনজন চুন্ন ভাই ব্যাক আপও তো নাই গত 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 ম্যাচে যে দুইজনকে বাইরে রাখা হয়েছে উপমা কেন এবং রাবিয়ত ওরা কিন্তু ছয় সাত দিন চান্স পেয়ে গেছে এটা রিকভারি করা গুড থিং আমি মনে করি ওরা দুইজন যদি টিমে ব্যাক করে আর বাকি তিনজন যদি ব্যাক নাও করতে পারে তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না বিপ্লব ভাই হ্যাঁ দেখুন চুন্নু ভাই যেটা বলেছে এটা কিন্তু একদিক দিয়ে অনেক বেটার বেটার চিন্তা ভাবনা আপনি দেখেন উমা উপমা আছে কেন খেলবে না কিন্তু র্যাভিওটো নেই সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ওদের মিডফিল্ড থেকে যদি আপনার র্যাভিওর কথা বলছিলাম র্যাভিও হয়তো মিডফিল্ড থেকে র্যাভিওকে হয়তো ওইখানে সেট করার সম্ভাবনা আছে যদি সম্ভব আর যদি তা না হয় তাহলে ধরেন আপনার ওদের যে মিডফিল্ড ফোফানা ফোফানা কিন্তু লাস্ট ম্যাচটা খেলেছে আপনি দেখেন কোনো একজনকে হয়তো ওইখানে ব্যাক আপে নিয়ে যাবে সো তারপরেও দেখুন এটা হয়তো আমি যাই না কতটুকু কি অবস্থা কালকে দিন আছে এখনও সুযোগ আছে কোচের হাতে সো আমার মনে হয় যে এটা হয়তো সলভ করবে কারণ বিশ্বকাপ ফাইনাল মঞ্চে সবাই বসে আছে যে এত বড় একটা ফাইনাল ম্যাচ আর আর্জেন্টিনার সাথে খেলা সো সব হিসেব নিষ্কেস করে কিন্তু ডিফেন্স লাইনটা সাজাবে ওরা আমরা যদি ফরওয়ার্ডের দিকে তাকাই করিম বেঞ্জেমা তিনি তো আগে থেকে ইঞ্জুরিতে ছিলেন ক্রিস্টোফার এনকাঙ্কু তিনিও ইঞ্জুরিতে ছিলেন এবং বিশ্বকাপের আগেই ছিটকে গেছেন কিংসলে কোমান তিনিও এই ভাইরাসটায় আক্রান্ত এই তিনজনকে যদি বাদ দেই বাকি চারজন আছেন বাকি চারজনই খেলছেন আমরা শুধু ডিফেন্সের কথা বললেও কিন্তু হচ্ছে না আপনি যদি ফরওয়ার্ড লাইনে যে বেঞ্জেমার জায়গায় কাউকে ডাকা হয়নি সেই জায়গায়ও কিন্তু কিছুটা সমস্যা হতে পারে এবং এনকেঙ্কুর জায়গায় গতকাল যিনি গোল করেছেন কলু মানি তাকে ডাকা হয়েছিল যেহেতু এটা একেবারে শুরুর একাদশ সব মিলে এই জায়গায়ও কি একটু চিন্তা থেকে যায় কিনা কারণ আমরা জানি এক্সট্রা টাইমে যেতে পারে সাবস্টিটিউটের প্রয়োজন হতে পারে সেরকম সাবস্টিটিউটও তো আসলে থাকবে না না সেরকম আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা থাকবে কারণ এখন হচ্ছে কি টোটাল ফুটবলের যুগ আপনি দেখেন টোটাল দলের প্রয়োজনে একমাত্র গোলকিপার ছাড়া যে কেউ যে কেউ খেলতে পারে এটা কিন্তু এখনকার যে বাস্তবতা সেই ক্ষেত্রে মডার্ন ফুটবল যেটা বলি আমরা হয়তো বা স্ট্রাইকিং পজিশন থেকে ডিফেন্স আসবে না বাট মিডফিল্ড থেকে কিন্তু ডিফেন্স আসতে পারে উইং সাইডের ব্যাক থেকে কিন্তু মাঝখানে আসতে পারে এরকম বিবেচনা করবে আমার মনে হয় যে এত বড় একটা খেলা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা নিশ্চয়ই তারা তাদের কোচ যেভাবে
আপনারা দুজন তো আর্জেন্টিনার সাপোর্টার না ব্রাজিলের সাপোর্টার আর্জেন্টিনার সাপোর্টারের কাছে একটু যাই সাপোর্টার হিসেবে এটা কি আসলে আপনাকে খুশি করছে নাকি বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে এগুলো নিয়ে আমাদের পুরো শোধরেই কথা বলতে হচ্ছে এটা কিছুটা হতাশও করছে কারণ বিশ্বকাপ ফাইনালের যেই হাইপ সেটার চেয়ে বেশি কিন্তু এখন এই জিনিসগুলো সামনে চলে আসছে না দেখেন ফাইনাল আগে সেমিফাইনালে বলা হচ্ছিল যে আর্জেন্টিনার ফ্যান হিসাবে বলেন যে আসলে মরক্কোকে চাচ্ছেন না ফ্রান্সকে চাচ্ছেন সো যদি ওইভাবে চিন্তা করতাম খুশি হতাম তাহলে বলতাম যে মরক্কো আসুক আমি কিন্তু বলেছিলাম ফ্রান্স আসুক কারণ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদেরকে হারিয়ে যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে সেটাই কিন্তু বেশি সার্থকতা আর্জেন্টিনার জন্য সো ডেফিনেটলি আমি চাবো না যে আমার অপোনেন্ট যারা খেলছে তারা উইক টিম নিয়ে নামুক সেই টিমের কাছে খুব ইজিলি ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে আর্জেন্টিনা জিতে যাক এটা কখনোই হবে না সো ফ্রান্সও তার মতটা নিয়ে নামবে আশা করি তবে যদি একেবারে বলি যে এখানে যতই বলি যে এখন ফুটবল অনেক মডার্ন হয়ে গেছে যে যে কেউ যে কোনো প্লেসে খেলতে পারে বাট টু বি অনেস্ট ফ্রান্সকে ভোগাবে হ্যাঁ ফ্রান্সকে যথেষ্ট ভোগাবে যদি এই আমরা জানি আলোচনা বিশ্বাসে তো কিছুটা হলো ঘাটতি থাকবে ডেফিনেটলি কারণ ফাইনাল ম্যাচ এটা এইটাই হচ্ছে শেষ তাই না সো এটা অবশ্যই ভোগাবে তবে এতটুকু বিলিভ করছি যে সবাই মোটামুটি রিকভারি করেই নামবে তবে হ্যাঁ রিকভারি করলে কতটুকু রিকভারি হবে এটাও দেখার বিষয় সো ডেফিনেটলি এটা ফ্রান্সের জন্য একটু আনফরচুনেটি হয়ে গেল চুনু ভাই যেহেতু টোটাল ফুটবলের কথা বলছিলেন যে কেউ যে কোনো জায়গায় খেলতে পারে ফাইন কিন্তু বিশ্বকাপ ফাইনালে আপনি যদি আপনার পছন্দের জায়গায়ও খেলেন তারপর একটা নার্ভাসনেস কাজ করে মেসি কিন্তু কখনোই ফাইনালে খুব একটা ভালো খেলেননি তো এই জিনিসটা কি ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড কাজ করছে কিনা মেসি মেসি বা যে কেউই আপনি যদি জায়গা চেঞ্জ করেও খেলান সেটা তো আপনার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড কাজ করবে প্লেয়ার আমি যেটা বলছিলাম যে যেটা হচ্ছে কি যে টোটাল ফুটবলের ফরমেশন অনুযায়ী কিন্তু প্র্যাকটিস করায় কোচরা এখন এখন কিন্তু কোচরা ওইভাবেই তার নিয়ে আসে যে আমাকে ব্যাকআপ সৃষ্টি করার জন্য ব্যাকআপ যেটা দেওয়ার ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য ব্যাকআপ মানে কভার করার জন্য যেই প্রয়োজনীয় জিনিসটা কিন্তু তারা প্র্যাকটিসে নিয়ে আসে সেখানে নিশ্চয়ই ফ্রান্সের কোচ ওই জিনিসটা দেখবে আর যে যে খেলবে যে যার কথা বললেন তার পজিশন ছাড়ে আরেকটা পজিশনে এসে খেল খেলতে গেলে অবশ্যই তার অভ্যেস থাকতে হবে এবং সেই অভ্যেসটা গড়ে ওঠে প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে এবং টিম কিন্তু ওইভাবে তৈরি করে এই সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে তারা মাথায় নিয়ে নেয় যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ইঞ্জুরি পড়তে পারে এরকম অসুস্থতা হতে পারে তাকে আমি কোন জায়গায় ওই প্লেয়ারটাকে নিয়ে আসবো এটা কিন্তু কোচরা সর্বময় সর্বসময় কিন্তু এটা করে থাকে এখন আর এখন আর এই ফুটবলের যুগে আরও বেশি করে করে আশা করি আমার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিপ্লব ভট্টাচার্য এবং পিকি সানো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা আসলে একটু হতাশারই যে বিশ্বকাপ ফাইনাল হয় ঠিক আগে আমাদেরকে ফাইনাল না মেসি এমবাপে বা আর্জেন্টিনা ফ্রান্স না কথা বলতে হচ্ছে ইনজুরি নিয়ে বা ক্যামেল ভাইরাস নিয়ে আশা করি এই ভাইরাসটাই দু একদিনের মধ্যেই ঠিকঠাক হয়ে যাবে এবং পূর্ণ শক্তির দুটা দলে বিশ্বকাপ ফাইনালে মাত করবে আজ এখানেই শেষ করছি